Ja, et kui kõige oleks varem sildi olnud, siis ma oleks kindlasti praegu kuskil siidi teie peal ka amaliga. Mis tõmba siin sinna poole? Sest sa oled raplast pärit või rapla maalt isegi. Kas sa kasvasid üles see taluse? No mitte päris taluse, kui ikkagi jah, päris metsa serval ja metsas mängides. Aga eks lapsena oli need raamatuid palju, mida sai lugeda ja ja palju reisiraamatud ka, nii et võiks sealt see huvi tõkki seal. Kas siin jõuka ajal ja peame tunnistama, et olime mõlemad lapsed jõuka ajal. Siin oled kui Ameerikas seal. Jah, aga ikkagi jõuka ajal, kas oli kerge kätte saada informatsiooni aase kohta? Mis sugune informatsioon oli olemas? Ikka olid mingid reisiraamatud olemas, küll. Aga ka näiteks noh, seikus juhtudest sai juba näiteks see 15-aastane kapten, noh, see oli küll jah, Afrikast, aga noh, see tõmme on ikka nagu sinna poole. Miks sa läksid minna, sest see on päike või? Ei, see on eksootik, põnev, jah, just see eksootika ja tegelikult mulle väga meeldisid ka need zoologia raamatud, kõik see laumastik ja taimestik ja linnuliik, mis seal aastas on, et see pakkus ka väga huvi. Aga mina siis läksidki? Esimest korda? Esimest korda läksin 2003 Indiasse. Indiasse? Jah. Okei. Ja see oligi see, mis siis põhimõtteliselt määras ära ma edasi see tuleviku, kui ma esimest korda maitsesin India toitu. Kõige meil olid tõlel siin India restaurant, et ma ei olnud nendest söömast käinud. Ma ei tea, et kuidas maitse pind ja toit ja siis kui ma esimest korda selle seda proovisin, siis ma sain aru, et... Ja seal ajal Eestis ei olnud palju kohti, india kohti või nepaali kohti. Ja siis mina olin niisugi siin seal ajal 2003-2004. No see oli mõned, aga see ei olnud nagu nii levinud nagu praegugi, et... Jah, meil seal vanalinnas oli paar kohta. Oli ka raske aine kätte saada, et ma mäletan. See oli see piig minema nagu mõnde spetsiibilest koodidesse, et need kätte saada. Nüüd see võidis see neid näiteks konsumis leida igasugused võrdseid ja... Jah, 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 jah. No siis ikka tuli ise tuu enamasti, et kõik kui tahtsid päris ehtsalt india toitu teha, siis ega neid masalaid ikkagi siin ei olnud üldse saada. Ja aga noh, praegu ei olnud, see raamat on ka niimoodi koostatud, et kõik need toiduaineid on Eestis saada, või noh, ei ole midagi sellist, mis tuleks kuski, et teiselt maalt tellida või kaasa tuua. Aga see kongs oli toit ikka, mis tõmbasid mitte poole siis. Kus läksid sinne Indiasse aastat? Noh, üks asi kindlasti, jah. Või see osse, et sõjak oli liiga hea, et sa pidid tagasi kõik. Jah, jah, jah. Aga siis, aga räägime natuke poest. Et see osa sellest loost, et mille see hakkas? See algas natuke varem, 27. Me saime just nüüd esimene poot saime 27. aastaseks oktoobris. Kus sa asus? Sa on vana linnas, vene tänaval. Vene 37. Ma arvan, et ma läksin sinna, kui ma koolisin Tallinnasse. Otsin nii kohalikult Eesti hippidega. Jah, jah, see oligi hippi voori, aga seal ei olnud ju kõnagi muud veel väga ei käinud, kui ainult hippid käsidki. Saatas minu sinna poole, et juba saaks sõpradeks mõnda kohaliku hippikõrda. Aga said siis, et? Võttis aega. Eestlastega natukene väheb aegusema. Aga küll nagu üle aega sain sõpradeks mõnda. Aga mitte nii aeglane kui sommasel. Kui ma kohtusin ühe Soome naisega ja siis vahetasime kontaktid ja siis ta saatas mulle sõnami kolm kuud nimja. Nii et võtab aega nendega vastata. Aga ma ei tea. Okei, siis nii, ma olen rääkin ju poest, aga... Sa olid ikka natuke need tagasi võitlek sinu seiklustest. Aga kaata, sa olid täitnud kaks suurt raamatud. Kas sa olid igal pool käinud? Vaatad, siin on hästi palju punane. Jah, see osa, noh, ei saa öelda, et tõesti, et see oleks mul kõik läbi käidud, aga tõesti jah, väga palju. Palju, noh, Indiast on palju läbi käidud. Ja Indoneesist ka, et kõige suhtselt. Me lasid sinna Hiinasse. Lasid nüüd isegi Hiinasse, jah. Aga Tiibeti? Ei, Tiibetis ma ei jõudnud, aga 
või ma arvan, et ta mind Hiinasse rohkem ei lase, kuna ma elasin vahema Istanbuliselt, siis ma seal nägin, kui ma tegin Hongkongis neid viisasid, alati Hiinasse, siis seal lõgati kõik need tagasi, kes olid Istanbuli templiga passis. Miks? Ma ei tea, poliitilistel põhjustel, ilmselt nad ei põhjendanud seda. Okei. Kas sul oli mingi lemmik maa seal? Kas India oli nagu kõige suht rohkem siis südames? Tõenäoliselt küll, jah, et ma India nendest kahtlemata kõige põne. Kuigi mulle väga meeldis Jaapanis ja ma olen aati öelnud, et Jaapan on minu lemmik, siis ikkagi India on see, mis nagu tõmbab tagasi ja seal juhtub alati igasugused asju. Selle pärast ma lähen ka sinna uuesti ja nüüd uuel aastal mul on jahtist juba kolm reiset planeeritud sinna. Ootan mitu? Kolm. Jaanur veebal märks. Ma olen reisijuhtel peale selle, et ma siia tegelikult ja kaupmes olen, et siis ma viitan kohta. Aga kus algab Aasia? Ja sa tegelikult selle raamaturaamis on ka huvitav küsimus, et mis on Aasia ja mis ei ole? See on näiteks, et oleme rääkinud Istanbulis. Istanbul on põhjus mõttes näinud väära Aasias. Kas oli nõus seal väga? Või kas see on pikem Iran või ma ei tea, kuskil Ankara on päriselt? No tegelikult on jah, Istanbul on see piir, kust Aasia algab, aga kus seal piiri ületad, et ka midagi ei muutu, et pikk on täpselt samasugurene kui seal lähene pool Istanbulis, nii mingit vahetu. Jah, aga see on alati hubitav mulle, et inimesed rääkivad Aasias nagu see on üks asi, aga samuti India ja Hiine kultuur on nagu nii tohutud erinevad, nagu võiksid ole nagu samas reihas kus Euroopa kultuuriga näiteks, et ei ole midagi, mis võibolla on midagi, budisim ehkki ühineb neile traditsioonid. Aga tõepoolest jah, see kust maal see nagu väga eriliseks erinevaks läheb, kui lähenud see ida poolt Türgis juba, et see ja seal see Anatolia, et seal juba muutub pilt oluliselt, aga no India on jah ikka hoopis midagi muud. See on nagu imede maa. Kas sa oled muutunud ka, sa arvad, nagu, ütleme, filosoofiliseks? Ei, sõda mitte. Et sa oled nagu indialaseks saanud rooli jäänud. Et sa oled vastan ainult mõne nagu paar ütlustega, nagu tähendus rikkalt, nagu uuda ikse. Ei, sõda mitte, aga üks asi, mida India on mulle õpetanud, on kannatus, ootamine. Et varem oli see, et noh, ikka eestlane, midagi hilineb, rong hilineb 15 minutit, noh, kohe on probleem. See on rong hilineb 6 tundi, ei ole mõndi probleemi. Inimest on isegi probleemi, kui nad ootavad järgi korras kuskel poes. Jah, jah. Tiina ostab liiga palju kraami nende eelis, et sa pettunud sellega, sest nad on nii kiire, et nad peavad kuskil nagu minema või jõudma. Seal sa ei tea, kas tuleb buss või mitte, sest kui tuleb buss, siis sa on nagu kunagi tea. Okei, me oleme rakkinud natukene taustist, raamatutest. Sa oled täikinud kaks raamatud, siis tuli kolmas. Kus tuli idee, et sa valmistaks koka raamatud? Idee oli tegelikult e-pult, siis e-petronet. Kuna ma hakkasin sel hetkel, kui see maailmaks lukku tuli karantiine, siis Noh, oligi hirm, et nüüd pandi maailm lukku, see võti peidati ära kuhugi ja enam liikuma ei saa, mida ma siis tegema hakkan siin kodus. Ja hakkasin ikka oma neid karlisid purkidesse panema ja läksin turule võima neid. Mis turu? See Raplasse. Raplale turule? Jah. Sa läksid, kuidas neid kohalikul reageerisid sa olema? Sa näed harinud nagu, ma tea, sõitsid kala ja kartu või kuke seite ja siis tuleb nii sinisilmade ja india onu taha meile harinud. Mis sugused kommentaarid sa said nagu küle eidetest? Noh, mõned vaatsid eemalt, mida olnud ligigi, aga siis samas olid õnneks ka piisavalt neid, kes kena see asi huvitas ja tulid ja maitsesid ja neile meeldis ja nad jäidki vastu. Aga ütleme jah, et ma ei saanud täpselt protsenti öelda, aga nii protsentaalselt võibolla kümme protsenti sellest publikust, kes on üldse turgudel laatel on läbi käinud, et neid see huvitab. Et isegi mitte, et nad tuleks maitsema, vaid et huvi pakuga. Maitsemas käib rohkem ja ütlevad, et üldse ei lähe 
Ja ei, ma võtsin tegelikult alguses lihtsalt ette kirjutasin omale nimekirja, panin ette India ja hakkasin kirjutama kõiki, kõik kirja toita sinna nimekirja, mida ma olen teinud. Siis võtsin järgmiseks Indoneesia ja siis võtsin Vietnami ja nii edasi. Ja, ja kirjutasin selle tabeli valmis ja, ja saatsin Apple ja Apple, et kui Indiat on liiga palju, et võtta maha. Ja... Siin on jah, magus võit joogida India, 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 ja, India, India, <kõik> India. Ja, aga sellest jäi väga väga alles, mis mul seal alguses oli sellest Indiast, et, et noh, tegelikult täiesti Indiat sai kõvasti maha võetud. India on nagu väga mitme kesine koht, et nagu igas linnas oma keel, oma kööki, siis on ja, raske, ja, et kõik mahtub siis ikki ära raamatus, räägi mahta Aasia kokka raamatus. Et kas need teised asjad kus juures, kes sa armastad neid ka, kas see lihtsalt mõtlesid, et ah, ma panen mingi tai ka? Oh, ei, 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 tai kõik on ikka, jah, see, see on ka selline, et, et kui ma esimest korda taisse läksin ja maitsesin seda rohelise karri, noh, rohelise karri, ja et siis see oli ka nagu uus äh, hoop. Mm. Et, äh, ei, ma olen nõus sellega. Kus üles, ma olen nagu nii meedik, kui see on rohelist. Kuskil seal punane ja kolase vahel on nagu see õige... Ja, 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 mul vist see, see roheline on teist pigu vahel. On, jah. Ja see on vasta see retsepte ka raamatus sees. Selle ma olen ka teinud jälle ümber selliseks, et, et saaks eestlased sügi, sest mis probleem tekkis mul, kui ma taisse läksin ja tahaksin kodus neid äh, rohelisi, rohelist karri teha, ossin seda kaasa karri pastat ja kodus panen pannile ja praen liha ja valan selle purgi kookas, mida peale maitsen juba ei tera olnud. No ei saa. No panen teise purgi veel, no nüüd oli juba okei, okay, aga siis see pärv kadus juba ära, ta läks selliseks lihtsalt kreemiaks, ja peesiks ja kõrgelt rohekaks, aga, aga tegelikult see, mis ma tais sõin, et see oli see mõnus, tummine, see kollakas, roheline, mm. ja paks kaste. Ja, ja ma ei saanud aru, et kuidas nad teevad seda. Ja siis ma võtsin selle, noh, kesin seal kokanduskursusel taise ja võtsin selle retsepti ja hakkasin siis ümber tiimima ja ma olin, et panin selle paprikat juurde ja juurde ja juurde, asendades suure osa sellest rohelisest chillist paprikaga. Ja siis ma sain sellise korralikult tumise pasta, nii et, et sellest põleb selline mõnus, mõnus karri. Mm. Sina oled vist oskud ka igasugused töövistad, sest et kui sina esinesid seal, ma ei tea, kas see oli esinemine, kui sina oled seal Pärnus, ja. sul oli igasugused asjad seal lavakõelma isegi mäletajamissugused pannid. Ja... Mm, jah, jah, näiteks jah, et Jaapani see rullablett, mis on ka siin maista, mm tema vajaki, et selle jaoks ma ossin eraldi panni, et saada sellist just selle õige kujuga omletti. Sul on ka see, nagu, minu arvast see on nagu kokka säök, kas ei ole? See on, jah, see, see on mul Istanbulist. On või? Jah, jah. Kas on üldsegi? Kas see on, jah, kogel, see, see, see on koka, koka vastu. Okei, okay, okay, ma mõtlesin, et need ongi, aga ma ei olnud kindel. Jah, jah. Ta võiks olla. Mii laiva kaptu nii... Ei, ei, see, see, see oli mul... See pood oli seal suht kodu, kodukoha lähedal Istanbulis elades ja, ja saab ma kõndi siin kook mööda ja siis võtsin, et ära tulin, siis ma võtsin mõne kormid ka sõnud ta. Miks Istanbul on jäänud sulle nagu sõkkane... Ma ei tea, kas on teine kodulinna, aga... Või tähtis koht? Kas sul on mingi oh, muu koht kuskil Aasias, mis on ka nagu samal... Ta on samasugune sihtpunkt sulle, et sa alati lähe tagasi, ma ei tea. Jaa, no, kindlasti Baali on selline, kus ma tunnen nast kodus, et ja, ja no, Hindias mõned paigad ka, aga Istanbul sai tõesti nagu selliseks teiseks koduks, no, et, et, et see on väga lihtne ringi liigelda, tea kogu seda transportisüsteemi ja Ja, ja kuidas kuhu saada ja mis kell kuhu minna ja millal on rummikud ja millal ei tasu siit minna ja millal tasub praami peale minna bussiasemel. Et äh, see on jah. Need on kõige parem, minu arvas kõige parem hommikusöök, mis ma nüüd söön, on Istanbul. Oh jah, need äh, türgi hommikusöökid on jah, fantastiliselt. Absoluutselt. Kõigi küsis mõtlesid, et kus oli kõige parem hommikusöök maast Istanbul. Sest eriti Ameerikast nüüd sõnud, et mida pankooki, peekoni, omlet, ise kõik. Aga Istanbulist nüüd pakkusid midagi 
Oh ja, seal on hästi palju neid igasugu oliivid ja juustud erinevad ja ja moosid ja ma ei mäletaks seda panid türki. Mul on ja, mul on siis see türki ja lähtse suppa siis ees torva. Ja türki on ka Marokko on ka Marokko ja Aapan on ka. Tegelikult ei ole paks raamat, aga samuti on nagu hästi palju detail ja hästi rikkas tekst tegelikult. Näiteks isegi siin on kaks soored teemad, ma võime rääkida tõrvest tõttu. Tõrve õhtus, riisis näiteks või karrid ja masala. Ta on kaks teemat, et riis on tähtis. Jah, riis on väga tähtis, riis on püha Aasias paljudes riikides. Ja isegi, noh, need, nagu meil on leib on püha, et siis seal on riis. Ja neil on, noh, isegi need saarte sünnilood või inimene on sundinud tegelikult riisist et naine on tulnud riisist, see on Subasaarel, kus see nende legend ja põhimõtteliselt leivast päris selliseid legende ja ma ei tea, et oleks aga aga seal on jah, see on väga väga tähtis aga mis puhutab nüüd, et parrid ja masalad, see on küll üks selline teema mis on... Inimene seda ei tea jah, jah, et see on... Mis on karri ja mis on masalad? Jah, tekitanud et noh, üldse karri Eks asja on ära rikkunud see, et kui me saime ise seisvaks, mille tulid need lähene maitsaine brändid siia ja ühest pakis oli karri. Ma oli selline kollane kulber siia maani on ja inimesed arvasidki, et see on karri. Aga siis tuli äkki toit, mille nimi on ka karri. Ja arvatigi, et see on siis üks ja sama. Noh, tegelikult ongi karri kulber on karri valmistamiseks. Aga tegelikult peaks selle asja nimi olema Karri Kulber, mitte Karri. Ja nüüd kui ma olen oma Inde Karri ja Tai Karri pastadega seal laakudel käinud, siis inimesed küsivad, et ma ei saa aru, mis asi see siin on. Et see on siis see Kulber, see on kõige vedel ja see ei ole ju see Kulber. Noh, ei ole ja siis seleta seda, et ei see Kulber ei ole tegelikult Karri, et see Kulber on Karri valmistamiseks. Ja noh, saamoodi ka, et ma nimetasin enda selle Inde Karri pasta, mida ma purgis müün, et nimet siis see tegelikult on hoopis masala paste. Ja aga ilmselt selle nimega ei oleks seda keegi ostnud, et no mis siis tähendab masala. Ja aga noh, see on mul siin raamatus niimoodi kerget lahti seletatud või noh, hästi nii puusti punasega, et mis vahe on karril ja masalal. Et noh, tegelikult noh, võivad olla ka üks ja sama. Ja et masal on tegelikult see maitseaine, Masal on indikeeles segu. Ja siis sa võid öelda igasuguste kokkusegatud asjade kohta masala. Et see ei ole toit ainult. Kus kõik? Tšana masala. See on ka toit. See on toit. Aga kui sa segrat erinevad värvi näiteks helmed kokku või on ka elakee on erinevad värvi helmestest, siis see on ka masala. Sest seal on erinevad helmed. Nii et saamoodi on siis see maitsaine segu, masala tähendab seda, et siin on kokku segadud palju erinevaid õrgse. Ja kui sa teed sellest toidu, siis ja see on kastmene toid. Noh, kui need masalad juba igale poole panna, kartulite peale nii edasi, aga kui sa võrab selline kastmene toid, tomatine ja selline püree, siis sel nimi on ka masala. Ja sama sõib nimetada seda karriks, ehk siis see kaaste sellest toidust, noh, siin panaks võibolla see sisse või liha või järgnaid, mis iganes, siis see kaaste omakorda seda nimetatakse inges karriks. Et kui on restaurani seal laua peal sulle nüüd kõik tsiana masala, aga seal on kaasteid palju, siis kohal küsib, et kas sa tahaks karrit juurde, ehk siis noh, seda kaasteid seda leend, et selle kohta võib ka karri juurde. Et see on jah siin. Noh, näiteks osades riikides üldse see, mis meile öeldakse, et see on Kui see on karri, siis see on tegelikult õnne inglise keel, et kohalikust keeles selle toidu nimi ei ole karri. See on mingisugune huu nimetus. Kui see on saamoodi tšana masala, et siin te toit kikere herna sellises tomatises kastmes, et seda võib ka karriks nimetada ja osad restaurani ka panevad selle karride alla. See on mõne, üks asi, ma olen hiinas kainud ka ja ma mäletan, et et nende menüü oli nii palju huvitavam ja rikkam kui näiteks mingi Euroopa või Hiina restauraanite menüüd ja vist Indiaga on sama. See on mõne nagu 
asjad, mis nagu iga õige india restoran pead pakkuma kuski on nagu butter chicken või chana masala või palakvane suksed standaardsed asjad, mis inimene ootab, et ta lähed india restoran. Jaa, need on alati olemas. Jaa, aga seal, kus sa tegelikult lähed, siis igas kohas, mis sa kohtud asjadega, mis sulle täitsa mõõga seal. Jaa, jaa, sest noh, india on esiteks nii suur, seal on igas osariigis on oma köök ja noh, kuidagi Hiinas või eriti ja see, ka ma kuulsin sellest enne Hiinas see minetud, kui ma räägiti, et see Hiina toit, mida meil siin Eestis pakutaks, et see ole tegelikult Hiina toit, et see on mingisugune miks, mis on nagu Euroopa jooks tehtud ja see on hästi väike valik. Ja tõepoolest ma olen Hiinas päris mitu korda käinud ja ka rännanud niimoodi sealt põhjast lõunasse läbi riigi ja mul ei ole mitte kunagi õnnestunud saada sellist toitu Hiinas, mida ma siin Eestis olen saanud Hiina restauranida, sest ma ei ole seegi näinud sellist toitu seal, see on üllatav. Kas sa oled sõpruk saanud kohalikult kohalikult? See tuli meelde, kui me rääkid restaurantis, ma mõtlesin, kas sa kunagi lähed sinna nagu ukse taga ja vaatavad, mis nad teevad või sa suhted niisama nendega, et saada nippid näiteks, kuidas neemad vangmistavad, sest te tegelikult hästi palju on tunnud siin ja isegi kui sa lähed sinna Olti Jaama turule, see on igasugused inimesed, kes sa tunnud igal poolt ühtes. Ma olen siin tutmanud mõnega tõest, et noh, hiljuti hakkasin käima niimoodi Tallinna ja ka Tartus aasi söögikohtades ja lihtsalt maitsta ja kaardistada, mis kus head saada on. Ja üllatavalt on peal, et noh, igal pool, kus ma teen siis kas teenid ajaga juttu või ja kuidagi juttu juhub selle nii, et ma teen ise ka süüa ja just läsa ilmus kokka räämat, et siis varsti ma tuttun juba selle kokka, aga ja kuidagi on, et noh, restaurani omanikud ja kõik on nagu huvitatud siis ka suhtlemast ja Ja selleks, et ma siis ka teeks reklaami nende söögi kohale ja kõdagi huvitavalt kombel läks see asi meil siin veerema, et kui ma olin paar postitust ära teinud, siis juba kirjutas mulle kolmandas koht, et küsis, kas sa meile ei tahaks tulla, et tule lihtsalt maitsmagi. Sa oled kormaan, jah? Jah. Sinu arvamus kiiretud, kas sa on hea või? Jah, et see on näht, et see on nagu võimalus, millega edasi minna, et kui asi on veel huvitav ka, Ja nüüd tuligi see, et Kõudreval tegi pakkumise, et minna Thais reisijõhiks, Thai toidureisile, Tarva toidureisile. Et jah, järgmise aasta kärts siis tuleb. Rääkime Jaapanist natuke. Et millal sa läksid siis esimest korda Jaapanisse? Sest sa mõttesid, et sütlesid India külagi võttesid vastu, aga Jaapan on ka jäänud sinu südamisse hästi. Jah, jah, see oli kümme aastat tagasi. Kümme aastat tagasi kevadel läksin Jaapanis, alustasin Okinaamast ja siis sõitsin, kuni Hokkaidoni välja, nüüd kaks kuud ma sõitsin Jaapani Loonast Pohja läbi. Oota, kaks kuud? Kaks kuud, jah. Ja kuidas sa sõitsid siis? Prongidega. Okei. Mõtlesin hoopuse, et kaks kuud on sõita üle oka ajas, ei kindlasti mitte, aga see on tegelikult päris tükk aega, mis sa tegid seal siis? Lõdvestasid või avelesid? Ei, ma ikkagi pole oli väga tihe programm niimoodi, et ma olin kõige kauem ja asjal alguses ma olin Okinawa, mis viis päeva ja pärast ilm olin Tokios viis päeva reisi lõpus, aga kogu see vahepealne aeg. Ma ei saanud olla kusagil eriti üle ühe või kahe päeva, et üks öö ühes linnas et võib-olla jah, Kiotas ja Osakas natuke paar päeva, aga see oli ikkagi nii tihe liikumine, et näha võimalikult palju selle teed oli. Ja siis sai ka seda toitumaitsta ja need erinevad Jaapani söögikohad, mida nimetatakse ikka erinevad, et ei ole, et meil on siin, kas on kopik või on restoran ja pubi, aga et seal on need erinevad tüübid veel, et mis on mis. Ma olen mäletud, kui me oleme lapse, olime lapsed ja siis Kiivist hirmutas mind, et kas sa tead, mis Jaapani koolilapsed söövad koolis kaheksi jalga? Kas sa on tõesti nii nagu hull või ei ole tegelikult? Mine ei usu tegelikult, sest ma ei ole seda siia maani näinud, aga Kivi ütles, et sa lihtsalt lähed sinna koolikökise ja siis nad arvad, et sa olemegi kaheksi jalga tükki. Aga võimalik, ma ei käinud koolikökise, ma ei tea, aga... Kas sa tead, mis nad annavad sulle Eesti koolides? Ei tea. Tatat, 
Kartul ja vist Kefer või Pima, just olin ühes koolis, ma nägin seda. No siis ei ole palju muutunud, võrreldes selle toka ajal, kui ma koolis käisin. Kas see, mis sa sõitsis sama? Kas meil ikka oli jah, Kartul ja Kaste kogu ajal ja vahel oli neljapäevitil alati kala toit. Ma olen kunnud. Legendaarseid neljapäeva. Aga rääkime rohkem natukene Jaapani tõud. Jah. See tegelikult see on need tegelikult väga laajad teemad, kui me rääkime sellest. Aga see ka sai su nagu mõjutus siit. Oh jah, kindlasti, kindlasti. See Jaapani toidu kohad olid väga põnevad. Ja võtugi, võtuks lugu oli mul sellest, kuidas ma seal Okinawal esimest korda olin. Ja siis lasin esimese lõhtul välja sööma. Ja küsisin kohe ette kandjat, et kas te inglesegi et räägite. Noh, kõik rahvast pead ei midagi. Kas see on tavaline kaapalis sõitmist? Jah, väga tavaline. Jah, väga tavaline. Okei, sest siin Peking või Beijingis oli ka, mul oli tõesti kommunikatsiooni raskused. Nii et ilmselt on samas. Jah, jah, jah. Aga siis ma võtsin, me rüüga ette ja vaatsin, et mõned toit juurde sul pildid. Ja ma saangi aru, et see on selline barbecue koht ja ma näitsin seda nämbuga menüüle, et pildi ja mingi päe liha ja pildi liha, et võtaks selle. Ja varsti tuli ette kandja tagasi ja ei räägi mulle midagi, sest hästi häbelikult ja näha, et oli mingi pärast piinik. Ja siis ta pani niimoodi sõrme tristi. Ja mina mõtlesin, et võitaks seda selle kõeda taha. Kas ma teen ajaks? Jah, jah, jah. Et mis see tähendab? Ja... Ma kehitsin õlgu, siit ta kutsus veel paar inimest ja lõpuks ta olid kolmekisi nimis selle, kõigil olid sõrmed risti ja ma ei saanud ikka aru, et mis sa tööda tahavad. Ja lõpuks kutsuti veel keegi ja siis neil olid juba käed risti, niimoodi pandi sõdasi. Ja lõpuks mulle jõudis koha, aah, siis keegi ütles, et keegi tõlkis kõige küll olla internetist, Google Translate või midagi taolist. Et üga juhul jah, et sain teada, et seda liha ei ole, mida ma tellisin. Ja siis ma sainki aru, et see tähendab, see märk on, et ei. Jaapast ei rakuta pead, nad näitavad niimoodi. Ja mis sa tegid selle ajal, et sa lihtsalt vaatasid neid imelikult? No mina vaatasin nii kaua, ma vaatasin, et suul ahti, kui kui lõpuks siis öeldi, aga siis ma ajatasin, et ei ole probleemi, et tatke mulle siis see, mis teil on. Siis nad olid juba ja õnnelikult kivilanges sõdanud kohe. Nad olid nii mures, et mis nüüd saab, et nad olid nii nagu külaline ja nüüd jääb sõõmalt. See oli kiift, jah. Kas see... Võta näiteks märkniku kaasa, kui see läheb Aasias, siis kirjutad maa nagu mõned. Või nüüd on nagu nuti telefoni aeg lihtsalt piltist, et see toitu. Ei, ma panen ikka märkniku nii või näe. Okei. Ma teesin igasugu märkmeid, mis kuskil silma jääb. Olen üritanud telefoni sinna märkmikusse ka hakata kirjutama, aga sellest ei tule tavalt midagi välja. Munustan ära, et kus on teile. Ja täpselt, avasta poole aastat ilja. Ka väga siin nagu albumisse kuski siin vaatas. Okei, mõtlesin, et ma küsiks üks asi veel, siis uhtame, et teelt mõned küsimused. Ja see oli, mis on su eesmärk selle raamatuga? Kas see on nagu uus piibel, et rohkem eestlased võtad sa asjad kööki? Või mitte? Just nimelt, just nimelt. Uus piibel, just siin. Sõna on tulnud nagu ikka, iida poolt. Jah, et lõpuks inimesed hakkaks katsetama, nad julgeks katsetada, See retsendid on väga lihtsalt lahti kirjutatud, et isegi lapsed peaks saama hakkama sellega. Purkkonnad ka muhtuvad hästi palju, isegi minu ajal siin, et ma arvan, et nooremate eestlastele see võiks ole tõesti tavaline söök. Neile pole mitte nii traditsioonilised Ma arvan ka jah seda, et järele kasvavad uued põlvkonnad, et siis need ikkagi on juba avatumad ja kes on rohkem reisinud juba ja maitsinud ja rinnavaid põite, et siis erinevates maades, et nendele võiks isegi huvitada mulle. Kas teil on küsimused, publik? Jah, küsiga ka julgesti. Julgesti? Jah. Okei, ma olen... Ei ole vajalik. Ei ole vajalik. Milline on siukene aase toit, mida sa reaalselt kõige tihemini ise kodus teed? Mis sulle maitsed? Mida ma kõige tihemini kodus teen? Ma arvan, et see on India kanakarri. Kõne ma teen seda 
Ja ja on sellest samast karri vastast tulenevat toidud, et kas siis üks väga mõnus toit on vist see karamatuse sisse, kui me jääks isegi lihtsalt see sama karri vasta küpsetada läbi siis see paprika ja ja indie vähliga. Et et seda on üli lihtne teha, no kui see karri vasta ei ole. Aga noh, seda karri vasta tasub nii teha korraga endale mingisugune mõned liitrid, et seal on külmikus või mõned purkides ja siis saad saad ühe kõige portseli jagu täpselt valada. Nii et jah, neid neid on lihtne teha, kui see vasta on olemas ja väga teesulselt palju neid. Kas see sööd käega? Jah, sööd. Päriselt? Jah, sööd käega. Mitte alati. Aga jah, see on palju kõik sööd. Räägi inimestele, kui mulle need teavad midagi sellest. See oli üllatus mulle ka. Ma olin kuulnud midagi, aga ma kui mulle ei usanud, et see oli päris. Ja siis ma nägin oma silmada ja siis pidin ka sööma. Siis kui tulin teakeks Euroopasse, pidin kasutama sellise tööristel nagu kahvel ja nüga tundsin, et ma olen nagu hambaarsti juures ja mida. No rääki sellest, see on tegelikult väga huvi, et ta oles kaitsid see. Jah, noh, alguses Indias, kui ma hakkasin, või noh, nägin seda, kuidas kohalikus kätta iga sõid seal ja siis mulle õpetati natuke, noh, siis ma... See nagu, sa paned siia ja siis nagu lükkad. Jah, et sa paned muljud seal väikse sellise mumukese kokku sõrmedega ja siis paned sinna veel juurde näid, noh, mida seda tagikul veel on ja siis mõni siit selle nelja sõrme pealt lükkad põhi taga suhu endale. Mõnes mõttes sa arvaks, et see ei saa paksuks niimoodi, aga mul on näinud, kus juures hästi paksu on lindi mehe. Jah, jah, ei, see ei ole sellepärast. See on võimelis. See on ikkagi sellepärast, et öeldakse, et nii sa saad rohkem maitseid omale suhu, muidugi jah, sa võid osike peale ka kõrdest kokku panna, aga nad ikka väidavad, et sa toit maitseid niimoodi teistmoodi. Jah, aga siis sa võrmed on nagu olesed, sest sa oled nii palju korkumit ja inesugused võrdsid. Jah, kui on selline... Aga mitte vasakukäega. Mitte vasakukäega. Vasakukäega läheb mujale. Jah, see on ikka vetses tagumikumed. Nii et väga kasulikud on käed olla. Nii et... Okei, nii et sõõd käega. Aga kas käe või nüüd sõõli ka? Kus ta teie karri põstat osta saab? Mis sa olisid ütlevastamiseks? Kus saab minu karivaselt osta? Hetkel on ainult minu aas ja vee enda seal kodulehel mul. Aga kui ma nüüd jälle reisidele lähen, et siis ma tõenäoliselt jätan kuhugi universaalu universumisse mingi portsu maha. Et kas siis Balti jaama turule või kuhugi sinna Balti. Ja midagi tasub ise teha. Kas siin on see ainuk universaal universumi omanik või kas on... Ei, võib siis tõb siin võib ja teine ei ole kodus. Või teine ei ole siin. Teine ei ole kodus, teine siin. Meil ei ole kodus. Kodus. Aga kui on tema näinud, siis on kõik teha. Kes ta on? Peter saab meil aja. Jaa. Kutsume teda meelist, tegelikult ta pärisime ma räike, aga... Aga mis on sinu siis järgmisele eesmärki, et sa oled olnud oe omanike ettevõtja ja siis sa oled olnud kirjanik nüüd ja nüüd sa oled kokk või mõtteliselt või ma ei tea, mis sa oled kokk või mõtteliselt. Jah, mulle ei... Sa oled ettevõtja nagu põhimõtteliselt. Jah, aga kokk ma kindlasti ei taha olla või kokk kokkaks jääda, et see noh, selle raamatu tegemise kaasas nagu togutud kokkamist ja see ongi nagu selline huvitav stoori, et kuidas noh, juba see, et kui ma hakkasin need karisid purki panema ma arvasin, et ma olen 20 aastat teinud väga huvitavad äri kõik on minust väga põne või selles ma aasest toon ja kõik need sinna juurde veel need loodi nii edasi ja keegi ei ole huvi tundud selle vastu, ma tein ajakirjandus või nii Ja piisas sellest, et ma tegin kolm purki, läksin Rääpla Turule, kohe oli see kohalik ajaleht, siis Valla leht kirjutas sellest loo ja ei näinud kaua mööda, kui oli postimees või see maa leht kodus, terve tiimiga pildistasid seal ja kirjutasid suure artikli, et läbi mitme lähe küll ja 
Ja siis tuli maa hommik, filmi ma mulle koju ja kõik selle pärast, et ma lihtsalt tegin karnit pani purki. Ja väga huvitav jah, ja siis noh, seal taaks nagu see veerema ja ja kui jääb tegi selle ettepaneku, et te pilutas raamat ja siis oli vaja need toite pildistada, siis... Ma tean, miks ta tegi selle ettepaneku. Noh, siis ei süüa. Ei, mitte ainult, aga inimesed, kui räägime lihtsalt ärgiltid, et Eesti inimesed ostavad kokkaraamatud. Ja see on näeme huvitavalt kokkaraamatud. See on nagu tipput on astroloogia raamatud, kellesti, ja siis kokkaraamatud. Nii et neile meeldivad inimesed, kas, ma ei tea, kas nad tegelikult valmistavad neid toidud, aga neile meeldivad lugeda vähemalt söögi tegemisest. Ja ma ütleks mulle ka, et tale meeldib kokkaraamatud isegi lugeda, et võtta maasta ette ja lihtsalt lueb need retsepte. Aga jah, see oleks see asi lahti, aga mis siis juhtus, see oli nagu müstika minu jaoks. Ma arvasin, et ma teen need pildid ise ära ja noh, tegingi tegelikult, et siin absoluutselt kõik on minu pildistatud. Ja ma arvasin, et ma saan kuskil selles fotokuubikus, valgus kuubikus need pildid ära teha, pärast panen kuskil Photoshopist, et nad auto juurde ja nii edasi. Aga noh, selge see, et tuleb teha korraga palju toitu, mitu nii noh, toitu. Ja siis sõber, kes tegeleb seal Raplamaal majoneesi tootmisega, Hannes, tema ütlesalt, aga küll aga teeme koos, et mul on siin ühed vanad restorani ruumid rendile võetud, et oma majoneesi tootmiseks ja aga teeme siin valmis ja siis võime selle maha ka, et äkki inimesed tahavad sööma tulla. Ja mõttes, noh, jah, paljuks võiks need kokku saada. Panin selle kuulutuse Facebooki või lihtsalt postitasin, küsisin, et kas oleks huvilisi, et noh, me võtame natuke raha ka selle eest, jah. Aga noh, see oli nagu valik, näiteks Indiad hoite. Ja see tagasi side oli hämastav. Ja siis noh, kuidagi panime kuulutus üles, et nadala vahetusel laupa peab või reeda laupa saates viia Indiad hoitu ja kirjutasime nüüd välja sinna. Ja meil tuli esimese nädala vahetusega 80 inimest. Nii et ma pidin ju toitu pildistama, mul pole ta aega isegi kaamerat kotist välja võtta. Ma lihtsalt tegin süüa kaks päeva. Ja no siis oli selge ja siis me järgmise ajal korral tegime tai ürituse kuue, mille ilm kuhu tuli siis 180 inimest. Nii et see asi läks jah üle või nii, et ma tegime veel kokku vist kuus üritust. Ilm tuli küll vähem, jah, et teised pöögid juba olid vastu nii palju pinged, et oli kuskil 80-100 sadanatud peale. Aga jah, siis veel see Jaani päeva oli see kodukohvik, kodukohvik, seal veel keava külas. Ja seda ma pole ka osanud oodata, et see järjekord oli, noh, inimest seis, et see oli kuskil 30 tundi, kui tundaga järjekorras. Ja pärast arvestasime, et üle 500 portsu võtsime välja see nelja tundiga. See on assistent, ma mäletan. Või mitu? Seal oli jah, kaks... Kas ta on nagu põhendatud lihtsu söökile või kas ta on universaal või rõsmi inimesed? Ei, ei, seal on see sama Hannes, kellega me tegime need kokkamisi seal kehtnast, ta on tegelikult õltinud kokka. Ja ise ka noh, selline... Ma nii õpib pokaks, aga ta võib-olla kodus ei tee süüa, aga noh, ta anes on selline ja siis on väga pühendunud sellele, teeb ka kodus näid majoneesi ja kasvõiseid ketsupeid ja kasvmeid ja isegi koduõlud ja siidret, mida ta võib. Et tema ka jah, kahekesi tegime meid, mis on jah, jaanipäeval tõsti ja siis oli veel parapilist juurega. Kas on jaosid seda? Või kas on nagu, mis ma tegin? Enne eluga jälle. Ei, ei naudi, ei naudi. Mis läks valesti jälle? Jah, mõtlegi, mis läks selle valesti? Nii, mida ma nüüd olen vaja tõdusin? Mul on enda lood, et kunagi ma mõtlesin, et ma teeks tiramissud, sest ma tegin paar korda inimestele ja siis inimesed hakkasid mul telima tiramissud. Ja mina olin nagu köögi uuri ja hommikus, ma ei tea, mis kelleni ma tegin nüüd tiramissud. Siis ma mõtlesin, mis ma tegin. See tegelikult ei saa nagu väga suur, väga palju raha, sest neid on ainel ja tegelikult kallid ja siis mingi hetk, et sa mõttesid, et see oli mõtetud tööd, mis ma tegin, aga kuidagi see sõi su elu ära ise, et toit sõi sind. 
Ja ma saamani juhtus selle Karri Kastadega mulle, et alguse esimese ooga tegi valmis ja ma ütlesin, et ma panen nagu sellise sümboolse hinna, et noh, vaata, mis hinnaga üldse võiks minna. Noh, panen nii neli eurot väike purk. Ja noh, mis tundus mulle tegelikult isegi selle purgi kohta kallis ja aga noh, inimest oli siis sobin ikka, aga ilja nii saan osta hinda nagu tõsta ka enam ja siis olengi niimoodi lihtsalt selle asja siis, et tõmmatud ma pidin kogu aeg seda juurde tegema, sest olla olub ikkagi kruisinud siia ja sinna erinevatesse kohtadesse ja see tõesti tekitas stressi, sest ma ei arvanud, et ma pean hakkama tõesti niimoodi tootma seda ja käsitsi purki panema, et see läks jah üle võlli, et nüüd ma olen selle koomale tõmmanud. Ma kuulsin, et üks laps mõttis kuski, või kas ma lugesin õigesti, et sinna sai vana isaks? Jaa, Ma arvan, et lapselapsed peaks ka siin olema kusagi. Siis mu küsimus sa oleks, jah, küsimus sa oleks, kas sa oled andnud lapselapsele juba mõned india maitsed? Oh jah, me käime tema ka koos india restoranides söömas ja tailrestoranides ja... Oota, et see on juba nii vane, et ta saad käinud? Jah, vanem see tulub on kaks aastat ja... Ah, okei, okei, siis sa olid juba... Kolm kuud. Sa olid juba... Jah, mine ei olnud üks nagu usa, aga sa oled. No, sul on natuke enne halv, siis mu... Oh, no, seda juba pildi on, jah. Et okei, aga Eestis sa oled jahkunud oma india toidu armastust juba oma järgul tulijatega. Jah, ja minu vanem lapselaps... Näe, Aurora on siin juh. Tšau! Tšau! Aurora, tema üks põhilisi mängi on ka söögi tegemine, nii et ta räägib sinna ise juurde, kuidas ta paneb midagi poti ja mis maitsain, et ta sinna paneb ja nüüd... Põnju Aurora! Jah! Kas te oled teised küsimused? Sul on... Ei, ei, ma sügelen. Oli ole mingid küsimusi, ma olen päris hästi... Kõik hästi seal. Ei, ta ei ole ühtegi küsimusi. Aga kas... Ma avan maguse ihmest. Aga ta olen nagu uuesti... Jah, mul oleks jällegi küsiks, et kas sul on mõni reisiraamat selline ka veel nagu kalki kuski laua tahtis kirjutamisel või mida ei... Sa küsid seda iga kord, ma tean kõrgis raamat, siis sa räägid. Mis sa reisid? Millest te räägid siis? See on integreeriv. See on, jah, jah. Ja sa oled juba kirjutunud viinu aasa, sa ei saa rohkem kirjutunud. Jah, aga ta tahab nagu mingit taustalugu siit ka saada. Aa, see taht. Mis on sceen ja taga toimub töögi poole, aga jah, et mingit pikantsemaid lõgu siit, mida ma... Ja miks mitte ei ole? Kas on või ei ole plaanis? Noh, No võib-olla ikka teen ära, aga kirjutab mõnes teises keeles. Minu must kord. Ema aru ei saaks. Ei saa, mõnes mõttes see tegelikult muutab teema. Okei. Teema on ära seda. Ühtume Eesti 90. aata oli võib-olla natukene metsikum koht, aga üldiselt Eestlased on nagu tubi pussid. Et nad nagu äletavad interneti kaudu ja siis kõik teemad nende maksud ära ja siis nad kiidavad süsteemi, et vau, et nii kerge on maksta maksud iga aasta ja siis kuidas eistlased saavad hakkama selles nagu äri atmosfääris nagu Indiast või kuskil mojal, kus see kõik nagu kõik ütle ühte asja, aga tegelikult see läheb teistmoodi või või võib-olla valendamine on osa sellest kultuurist. Jah, ei, no selle kaar juba ära kiiret, aga... Kuidas sa arvi, või kas oled ise ka puutunud nagu tägivalt? või kuidas see on? Organized crime? Mafia? Mafia ei ole ka... Ei, seda mitte. Lihtsalt see... Ma arvan, et see olis väga nii normaalne asja, et sa lihtsalt kohtu mingi kohaliku... Jah, aga see on teistes asja. Teistes asja, mitte nagu äriga seotud või kuudas küsimustes. Sotsiaal? Jah, 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 naistega. Aga see... Et kui ma, ütleme, et siis... Kui me alustasime seda universaal universumit, et siis ma olin nagu tõenasse hippis ekspert, kes seal poes käis, et mu hüüdim oli raamatu pidaja, sest alati oli mina seegi ütlesin, et ei, ei, seda ei tohi teha, seda ei tohi teha ja siis kõik mingid asjad kõige jälle ja tahtis midagi tahe. Võtan kiitnik see nii ja ei, ei, see on vaja kuskid maha kanda ja kõik nagu vaja reeglid järgi teha, et siis ma olen nagu muutunud kõvasti nagu indiastunud või aasiastunud, et et ei järgi enam meid ja nüüd on võib-olla just vastu pidi. Et see tule, et siis kõik suur raha on ikka paper kas... Paper kõtisid, jah, jah, jah. Ja siis kõige jah, et see raamatu pida jõu ei ole pead kinni ja nõuab kõigest mingit dokumentenud. No aga ei ole, lihtsalt tegi. 
Pangas lähevad, et iku Anto kinni pannad. Kui sa veel sõksid ülekandeid teid, et siis... Ma ei tea, olenevad vist. Oh jah, nii on. Räägime näiteks digikultuurist ja võimalised. Aga noh, ma ikkagi käin rohkem sellistest kohtades, et kus kõik käib ikkagi sulla rahas ja arvea ka vihiku lähe peal võib-olla. Miks sulle meeldib see? Et sa nagu kuskil higistad, pead pagari raha ära tegelikult? Seal saab neid ehe, neid asju, neid, mida kujalt ei saa. Ikka see, mida seal külamees kuskil põlvaksas nokitseb ja teeb mingit keraamikat. Seal on põnev, seal on lahe. Sa tunned end kodu aastat? Jah, jah, jah. See on ma arvasti. Kas te teised küsimused on ära kuskil? Ei mõelda. Ja mis oli su plaan selle söökiga? Ma saan aru, et sa oled valmistunud söökid natuke näe. Oh jah, et siin on... Meil on tõega nagu, kes on? Rootsi laul, aga indi laul see koolt. Mul on seal tegelikult... Ei, suures indiat ongi ainult chai on indiast siin. Ja tõsteks on need Harissa sajad, mis on Marokko. Siis on, ah jah, indiast on Mango Lassi on ka. Aga see Mango Lassi on nii tummine, et selle aastat ma panin siia lusikat ka, et seal muidu ei saa olema seda. Seda on Mango Gelato. Jah, jah, sest seal, noh, kõik on raamatu retseptide järgi tehtud. Et see on see kõige mõnus, mõnus paks, noh, nagu jogurt. Ja siis on Jaapani Tamago Jaki, et siis... Oota, see oli üks küsimas, mis mul oli. Aha, Oko, Oko Jaki. Oko, mitte õesti. Ogromi jagi. See on mulle uus, kui täitsa uus ma ei ole. Ma ei isegi ei tea, mis ma vaatan siin. Oota, ma näitan sul tepti. Kas sa tegid selle tepti? Jah, jah, see on minu tegelikult. Ogromi jagi. Ogromi jagi, jah. Jaapani kapsa pangoke. Ja siis mul on seal välja Jaapanist on Matcha Brauni. Selline hästi, hästi magus. Seal on palju valge šokolamise ees ja... Ja noh, Matcha... Matcha, kes ei tea, on see hästi peeles jaadunud ohelda tee. Et seda on seal nii taiga sees kõige peale kuistatud. Et selline mõnus ikka rohel, et ei maktes maitse on veel selle magusme lisaks. Aga tund saab arsti käis. Mul on küsimus veel sulle ja see on, kas sa veel sööd Eesti toitu? Või kas sa oled loobunud taiga? Või see klassikane jõukkude plakaat, nii et... Sööd ikka. Ja ikka titi peale jutub seda, et kuna mul ema ei sööja vaise toitu, et siis ma pean tegema midagi sellist süüa, et tema ka sööks. Ja kui mulle mingi kändsakas liha, noh, ma küll teen jää seda, et ma viskan selle ahju potti ja siis määrin oma mingit karjuvastat sinna peale, lükka nahju, et sinna päris sinna liha sisse see karjuma, et see nii tugevalt ei lähe, et seda saad vist ka süüa. Kas see, et 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 see, Ma nii kõige asju, noh, teeteks see vietami kana su põõ väga, väga maitsest talle ja on veel mõnit asju. Kuidas ma tehtsid su pera on nagu reageerinud selle su Aasia huvi? Kas ma arvan, et sa nagu tunnukas või veel armastavad siin? No ma arvan, et jah. Pigem see, pigem jah ikka. Et sa oled seal onu võrtsiga? Jah, võrtsi onu, jah. Võrtsi onu, spice, spicy onu. Spice, jah. Spice onu. Aga kas on veel midagi öelda või kas või mingi veel üks lugu taskus? Või lugus peaks palju, aga vaatame, et läheb see salvestus vist pikaks, kas... Kõige jälgim toit Aasiast. Kõige jälgim toit Aasiast? Kastas mulle ei meedugi praegu. Ma ei tea, et oleks midagi järele jätnud või... Või siis on meelest läinud, äkki alaseadust blokkeerib ära. See on hea vastus juba. Jah, 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 jah. Ei tõesti jah, ei mõleta, et oleks kõdagi jälki saanud. Aga kui rohkem küsimasi ei ole, siis jätkub tööd. Saame sõõma, ühes või ka sõõma kohe. Ja suur tänu teile. Ja suur tänu suurega. Aitäh, aitäh. Hey, thank you so much. Thank you. 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 Thank you